ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് സച്ചിൻ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമുക്കറിയാം ഹോളിവുഡ് ഹൊറർ മൂവീസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ധാരാളം മികച്ച സിനിമകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും ഉദാഹരണത്തിന് ഇൻസീരിയസ് ഇറ്റ് അനാബൽ റോങ് ടേൺ ജീപ്പേഴ്സ് ക്രീപ്പേഴ്സ് സിനിസ്റ്റർ അങ്ങനെ പലതും എന്നാൽ ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത അഞ്ച് മികച്ച ഹൊറർ മൂവീസ് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മൈ ടോപ്പ് ഫൈവ് ഫിലിംസ് നമ്പർ ഫൈവ് അസ്വാഭാവിക സംഭവങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ വിദഗ്ധനായ ഒരാൾ ഡോൾഫിൻ ഹോട്ടലിലെ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എട്ട് എന്ന കെട്ടുകഥയിലേക്ക് പരിശോധിക്കാൻ ചെല്ലുന്നു അവിടെ സ്ഥിരതാമസമാക്കുമ്പോൾ അവൻ യഥാർത്ഥ ഭീകരതയെ നേരിടുന്നു ഈ ഫിലിം റിലീസ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് ഈ ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു ജോൺ കുസാക്ക് സാമുൽ എൽ ജാക്സൺ എന്നിവരാണ് ഇതിലെ പ്രധാന നടന്മാർ നമ്പർ ഫോർ ഡോൺ ബ്രീത്ത് തനിക്കും സഹോദരിക്കും മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന റോക്കി എന്ന യുവതി പണത്തിനു വേണ്ടി കാമുകനും അവരുടെ സുഹൃത്ത് അലക്സിനും ഒപ്പം ഒരു ധനികനായ അന്തൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു വീട് കവർച്ച ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു എന്നാൽ അന്തൻ വിചാരിക്കുന്നതിലും ക്രൂരനായ ഒരു എതിരാളിയായി മാറുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഇരകളാകുന്നതിനു മുമ്പ് അവർ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു മാർഗം കണ്ടെത്തണം ഈവിൾ ഡേറ്റ് എന്ന സിനിമയുടെ ഡയറക്ടറാണ് ഈ സിനിമയും എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഫിലിം റിലീസ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഈ ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നൂറ്റമ്പത്തേഴ് മില്യൺ ഡോളർ ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ നേടി നമ്പർ ത്രീ ദ കോൺജറിങ് ടു ഈ കഥ നടക്കുന്ന എഴുപത്തേഴിൽ എൻഫീൽഡിൽ വെച്ചാണ് അസാധാരണ അന്വേഷകരായ ലൊറൈനും എഡ്വാർഡിനും ഹോട്സണെ സഹായിക്കാൻ ലണ്ടനിലേക്ക് പോകുന്നു മകളെ കൈവശപ്പെടുത്തിയെന്നും അവളുടെ നാല് മക്കളെ അമാനുഷിക സംഭവങ്ങളാൽ വേട്ടയാടിയതായും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പെഗ്ഗി ഹോട്സൺ ക്ഷുദ്രകരമായ ഒരു ബാധ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയായ ജാനറ്റിനെ കൈവശപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സഹായം ചോദിക്കുന്നു എന്നിരുന്നാലും നിവാസികൾക്ക് മാത്രമല്ല അന്വേഷണ ദമ്പതികൾക്കും കൂടുതൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ഈ ഫിലിം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത് നമ്പർ ടു ദ സിക്സ് സെൻസ് ഈ സൂപ്പർ സൈക്കോളജിക്കൽ ഹൊറർ ത്രില്ലറിൽ എട്ട് വയസ്സുള്ള കോൾ സിയർ ഒരു ഇരുണ്ട രഹസ്യം കൊണ്ട് വേട്ടയാടപ്പെടുന്നു അവനെ പ്രേതങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നു നിസ്സഹായനായ കോൾ നിഴലുകളിൽ നിന്ന് ദൃശ്യമാകുന്ന പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള സന്ദർശനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുന്നു അസ്വാഭാവിക ശക്തികളാൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായ കോളിന് തൻ്റെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര ചെറുപ്പമാണ് തൻ്റെ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഡോക്ടർ മാൽക്കം ക്രോ ഒഴികെ മറ്റാരോടും തൻ്റെ പീഡനത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ഭയപ്പെടുന്നു ഡോക്ടർ ക്രോ കോളിൻ്റെ അമാനുഷിക കഴിവുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അശ്ലീലമായ സത്യം വെളിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ക്ലയൻറ്റിനും തെറാപ്പിസ്റ്റിനുമുള്ള അനന്തര ഫലങ്ങൾ ഇരുവരെയും വേദനിപ്പിക്കുന്നതും വിശദീകരിക്കാനാകാത്തതുമായ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഉണർത്തുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ഈ മൂവി ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വമ്പൻ വിജയം നേടി നമ്പർ വൺ ദ സൈലൻസ് ഓഫ് ദി ലാംസ് യുവ എഫ് ബി ഐ ട്രെയിനി ക്ലാരി സ്റ്റെർലിംഗ് കാണാതായ ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിന് നിയോഗിക്കപ്പെടുന്നു മറ്റൊരു ഭീകരനായ മനോരോഗിയുമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് കൊലയാളിയുടെ വളച്ചൊടിച്ച മനസ്സിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഉൾക്കാഴ്ച നേടാൻ ക്ലാരിസ് ശ്രമിക്കുന്നു ഡോക്ടർ ഹനിബാൽ ലെക്ടർ ബുദ്ധിമാനായ മനോരോഗ വിദഗ്ധനും നരഭോജിയും ആയിരുന്നു വളരെ ശക്തനും ബുദ്ധിമാനുമായ മനസ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ലെക്ടറിന് അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമുണ്ടെന്നും കൊലയാളിയെ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുമെന്നും എഫ് ബി ഐ സ്പെഷ്യൽ ഏജൻറ്റ് ജാക്ക് ക്രോഫോർഡ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും തടവുകാരൻ എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് ക്ലാരിസ് ആദ്യം ലെക്ടറുടെ ആത്മവിശ്വാസം നേടണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ഈ ഫിലിമിന് അഞ്ച് ഓസ്കർ അവാർഡ് ലഭിച്ചു ഇതിൽ അഭിനയിച്ച ആന്റണി ഹോപ്കിൻസ് ജോഡി ഫോസ്റ്റർ എന്നിവർക്ക് മികച്ച നടൻ നടിക്കുള്ള ഓസ്കാർ അവാർഡ് ലഭിച്ചിരുന്ന